Lin é um órfão que perdeu sua mãe em um acidente de carro e o seu pai devido a uma dívida de jogos. Enquanto celebrava o seu aniversário de 18 anos, um homem velho entra no seu apartamento e leva ele para um mundo espiritual, dando para ele o sistema Deus de Guerra. O velho ancião então decide explicar a situação para ele. Lin possui os raros olhos espirituais, dando para ele a chance de praticar sua refinação na academia top de magia do mundo espiritual. Além disso, o sistema pode ser visto apenas por ele, fazendo isso de certa forma uma habilidade roubada. Lin rapidamente entende a situação e aceita a chance. O ancião então desaparece depois de dar a ele uma recomendação. Ele depois percebe um portal de teleporte na frente dele. Ele tenta tocar no portal, mas acaba absorvendo a energia. Uma linda garota de repente sai do portal e pisa nele. Ela se apresenta como Zion e agradece ele por salvá-la. Eles entram na academia e percebem todos os estudantes se juntando para um teste de aptidão. Aquele teste determina o nível de refinamento deles e as classes de ciências que vão de 1 a 100. Quando eles tocam em um espelho chamado Estrela Divina Brilhante. É a vez de Zion e ela é designada para a classe 1, a classe de Elite. Durante sua vez, Lin primeiro entrega sua carta de recomendação para a instrutora Senhorita Ewing, que percebe que a carta de recomendação dele é do Lu, um mestre imortal lendário que alcançou o um nível acima dos deuses. O instrutor numerologista Ming Yun começa a declarar que Lin irá trazer milagres para o mundo espiritual, apenas para aumentar as esperanças de Lin, já que ele nunca refinou antes. Assim que ele toca o espelho, o instrutor revela que ele se tornou uma lenda viva. Ele não tem nenhum nível de refinamento, o pior estudante na história que já foi designado para a classe 1. Abismado, Lin retorna para o seu lugar, cheio de desapontamento, enquanto sente o ódio de todos os estudantes sobre ele. Ele é criticado por todos os estudantes por se tornar um estudante da classe 1, com um nível de refinamento abaixo do deles. Um estudante desafia ele para lutar, mas Aion voa com ele. Antes dele entrar em algumas lutas, no seu quarto do dormitório, ele checa o sistema Deus de Guerra e começa a completar as missões do sistema. A missão requer que ele faça uma certa quantia de abdominais. Ele completa as missões uma por uma e aumenta o nível para o terceiro estágio de refinamento. Ele pergunta ao sistema a terceira missão e fica chocado quando o sistema revela que ele precisa fazer 10 bilhões de abdominais. Lin acha que essa missão é impossível de ser completada e sai para pedir a Zion algum conselho. Enquanto ia para o quarto dela, um homem de repente embosca ele e tenta socá-lo várias vezes, mas ele facilmente desvia dos ataques dele e aproveita a vantagem do escuro para socá-lo por trás. Ele reconhece que o homem é Lou Daval, que criticou ele por ele se juntar à classe 1 mais cedo. Daval usa um talismã para atacá-lo, mas Zion interrompe a luta e aponta sua espada na garganta dele. Eles olham ao redor e de algum jeito localizam o Davon verdadeiro atrás deles, que está gritando e desafiando Lin do lado de fora do prédio do dormitório. Mas antes deles agirem, o um impostor pula para cima para atacar Zion, mas Lin pula na frente dela e bloqueia o ataque. Zion aproveita a vantagem e ataca o um impostor, mas ele ele consegue escapar. No dia seguinte, Lin percebe que todo mundo odeia ele porque ele é fraco, e então ele decide trabalhar duro nas aulas para provar às pessoas que olham torto para ele que elas estão erradas, mas a realidade atinge ele durante a aula. Ele não entende os métodos de ensino deles, e a maioria dos professores não aparece em suas formas humanas. Mais para frente, ele fica desapontado quando a senhorita Ewing ensina todo mundo como jogar um jogo mobile, e enquanto isso relaxa. Mas o mais absurdo de todos é o instrutor Ming Yun, que faz eles dormirem durante toda a aula para assim eles analisarem seus sonhos depois. Lin acorda e é instruído pela senhorita Yuin a conversar com o monitor da classe, Shuin Yuen Cheng. Zion não aprova essa batalha, já que o nível de refinamento de Lin é muito baixo quando comparado ao de Cheng, e decide atacá-lo com bolas de fogo. Mas Cheng nem precisa tentar muito, ele simplesmente bloqueia os ataques e usa uma formação de espírito para restringi-la. Lin percebe que Zion está em desvantagem e interrompe a batalha deles. Ele libera um poder estranho que faz ele ter um domínio do refinamento mais alto do que atualmente ele tem. Lin tenta mandar um soco, mas o seu oponente desvia e amarra ele com umas correntes espirituais, e tenta usar a pressão para derrotar Lin. O ataque de Chang falha, porque Lin errou seu soco anterior de propósito para acertar o ponto fraco da formação. Tudo isso resulta em Lin aumentando seu nível de refinamento para o estágio 4. Lin imediatamente pede 130 pedras espirituais para completar a próxima sessão requerida do sistema, para alcançar o quinto estágio. Chang, ao invés disso, entrega para ele 5 mil pedras espirituais, já que elas são usadas como dinheiro do mundo espiritual deles. No dia seguinte, o sistema informa Lin sobre a batalha por liberdade que está chegando, uma competição de sobrevivência. O sistema considera essa batalha uma missão especial, que ele não pode rejeitar. Além disso, para completar, ele deve alcançar o top 50 no ranking, ou ele vai ser transformado em uma garota por um ano. Ele foca em melhorar seu refinamento, absorvendo pedras espirituais, alcançando o sétimo estágio, mas ele sabe que ele ainda é fraco para alcançar 
alcançar o top 50. Ele rapidamente começa a requisitar desesperadamente o sistema por outras missões e maneiras de se aperfeiçoar. O sistema diz que ele pode aumentar seu refinamento se ele derrotar um refinador de estágio 9 ou acima disso. Ele rapidamente lembra que Zion está acima do estágio 9 e tenta pedir a ela para permiti-lo ganhar em várias lutas, mas no final ele acaba pedindo outras coisas, como a essência da pílula da montanha para ajudar a cultivar uma habilidade poderosa chamada o punho da montanha. Mais para frente ele pergunta para ela se ela pode fornecer para ele informações sobre os seus oponentes na competição. Ele então tenta pedir a Chang para lutar com ele e pegar leve, mas ele apenas concorda em dizer suas fraquezas. Sem nenhuma opção confiável, Lin finalmente cria coragem e pede a Zion para permitir ele atacá-la sorrateiramente, mas ela interpreta mal como se fosse uma confissão de amor. No dia seguinte, ele tenta atacar sorrateiramente Zion com uma formação espiritual, mas ele acidentalmente toca ela no lugar errado, fazendo ela correr de raiva. Enquanto corria, ela joga nele a essência das pupilas da montanha e uma cópia da informação que ele pediu antes. Depois de retornar, Lin come uma pílula que limpa o seu corpo de impurezas. Ele só não sabia que limpar o seu corpo significaria sofrer de diarreia pelos próximos 13 dias no banheiro. Lin começa a pensar sobre como resolver o problema dele. A competição vai começar daqui a 10 dias, mas ele deve usar o banheiro pelos próximos 13. No dia seguinte, Chang chega para perguntar para Lin por que ele perdeu a aula, mas interpreta de uma forma errada, que ele está sofrendo de um demônio eterno. Chang começa o canto, o coração sutra, que acelera o processo de limpeza de Lin. Lin então pede para Chang continuar a canção sutra pelos próximos dias para acelerar o processo. Dez dias depois, Lin é forçado a entrar na competição, com 3% restando para sua limpeza. Um dos anciões mais velhos explica as regras, que são bem diretas. Quanto mais oponentes você derrotar, maior será o seu rank. O ancião também lança um feitiço de luz dourada para proteger os estudantes. O feitiço irá quebrar uma vez que o estudante receber muitos danos. Depois do feitiço estar quebrado, o estudante será teleportado para a segurança. Lin e Daval são teleportados para a mesma localização, o que assusta Daval, já que ele não pode lidar com Lin, que acabou de atingir o sétimo estágio de refinamento. Lin se aproxima de Daval e quebra a espada dele, apenas para perguntar ao assustado Daval se ele tem algum papel higiênico, que simplesmente responde não. Lin então sai fora para completar o processo de limpeza do seu corpo e se esconde em arbustos, mas um grupo localiza ele enquanto ele está no seu último porcento restante. Ele consegue tempo convencendo eles a lutar entre si e ele finalmente termina sua massiva descarga. Ele completa a missão e alcança o estágio 8 e ganha uma nova habilidade, o punho da montanha. Ele imediatamente testa sua nova habilidade nos quatro caras ali e manda eles para fora da competição. Depois ele encontra Daval que leva ele para o seu esconderijo. Ali ele encontra um grupo de quase 300 estudantes pedindo para serem gentilmente eliminados da competição, porque eles não querem ser feridos seriamente, fazendo Lin subir 40 mil posições no rank. Mais tarde, um refinador embosca ele, mas uma garota o salva. Lin reconhece que a garota é Lu Kaionro, apelidada de a deusa número 1 um da matança. Kaionro desafia ele para um jogo, o qual ela perguntará sem questões sobre o mundo mortal. Se ele respondê-las corretamente, ele irá se tornar um membro do clube Lu dela. Caso contrário, ela vai arrancar a cabeça dele. Depois de responder todas as questões, eles vão para um pico de uma rocha negra, para completar a missão de Lin e aumentar o nível de refinamento dele. Depois de chegar lá, ele começa a refinar uma habilidade marcial chamada Arte da Lotus Divina da Terra. Absorvendo a energia da Terra, o sistema mais para frente informa ele que ele será capaz de derrotar um espírito muito forte, depois de refinar essa habilidade. Lin, de repente, localiza um homem que se apresenta como Chen Chin, dizendo para ele que ele estava esperando por Lin, mas logo desaparece. Lin e Kaionho acabam passando a noite inteira jogando. O dia amanhece e Kaionho pergunta a Lin se eles são amigos. Ele diz sim, mas ela acusa ele de mentir o tempo todo. Ela pergunta por que ele esteve usando seu poder durante o tempo todo depois de chegarem ao pico da rocha negra. Ele tenta explicar para ela que ele esteve refinando desde que ele chegou ali, mas ela não acredita nele e começa a juntar energia para atacá-lo. De repente, o sistema força Lin a usar sua nova habilidade nela. Kaionho invoca sua espada e acerta Lin, mas para depois de perceber que a noção de refinamento dele melhorou depois da noite. Ela então pergunta sobre o segredo dele de aprendizado rápido. Lin desiste e tenta contar para ela sobre o sistema, mas ela ainda não acredita nisso. Ele então mostra para ela a essência das pílulas da montanha, dizendo que ela terá diarreia se ela comer aquilo. Ela decide comer para checar se ele está dizendo a verdade ou não. O corpo dela começa a reagir enquanto ele começa a absorver a pílula, mas Lin usa sua nova habilidade marcial para aliviar ela da diarreia. Antes de sair, Kaionho entrega para ele a bandana dela, o que pode ser usado contra espíritos muito fortes. Lin ignora o cara e procura por Zion e interrompe a luta dela contra a Jai e o grupo.
grupo dele. Zion revela que Jai é a pessoa que tentou emboscar Lin, se disfarçando de Daval. Ele também foi quem colocou uma recompensa por Lin. Lin usa sua nova habilidade para derrotar todo mundo do grupo com apenas um soco em cada um. Como resultado, o refinamento dele melhora para o nono estágio. Enquanto isso, seu amigo Chang luta contra Wang Shu Engen, que é o vencedor da competição anterior, e ao mesmo tempo ameaça matar todos os discípulos se Chen Chin não lutar com ele. Chang solicita Lin e todos os estudantes se unirem e ajudá-lo a mobilizar uma formação espiritual para derrotar Wang Chu Engen, mas ambos são derrotados quando Wang começa a usar relâmpagos por todo lugar. Um dos relâmpagos está indo em direção a Lin, mas Chen Chin aparece. Ele impede o ataque com o um dedo e desaparece depois de perguntar a Lin se ele já aprendeu aquela habilidade. O sistema informa Lin que ele precisa derrotar Wang para alcançar o top 50. Lin rapidamente elimina Zion e Davion da competição, já que ele não, já que ele não quer que eles se machuquem. Em seguida, ele chama Wang para lutar. Wang usa sua lança do dragão dourado e ataca com raios. Lin primeiro usa sua técnica do punho da montanha para atacá-lo, mas isso não tem efeito nenhum. Lin então imita o movimento de Chen Chin, o dedo celestial intenso, e rapidamente derrota Wang. Lin desmaia e acorda 10 dias depois. Ele rapidamente percebe que todo mundo está tratando ele de forma diferente. Todos eles agora admiram ele, e consideram ele a pessoa mais forte ao invés de ver ele como um alvo fácil. Um mês depois, Lin, Zion e Chang são declarados como mensageiros divinos do mundo espiritual. Eles vão se encarregar da missão de selar o pavilhão demoníaco e exterminar o rei demônio do mundo mortal. Lin e seu grupo partem para a missão deles no mundo mortal. Eles chegam no mundo mortal e conhecem Chan Ling Ling, uma membro da Aliança do Refinamento. Ela diz para eles que ela vai fornecer para eles a assistência na missão deles e leva eles para a matriz dentro da aeronave dela, onde eles acabam conhecendo a líder da Aliança do Refinamento, Yu An. Um dos membros, Tian Shigu, informa para Lin e seu grupo que eles já se encarregaram da missão, eles já capturaram o rei demônio e estão apenas lutando contra os discípulos do culto demoníaco. Portanto, o trio não é necessário. Não apenas porque eles estão atrasados, mas também porque eles são fracos. De repente, um alarme começa a soar e todo mundo é informado que guerreiros de clãs de sangue juntaram forças com o culto demoníaco. Tian Shigu mais uma vez pede ao trio para saírem, mas Lin desafia ele para uma luta. Se ele vencer, eles vão permitir o trio se juntar à batalha. Tian Ling Ling ataca ele ao invés do pai dela, Tian Shugu. Ela começa a dar uma surra em Lin. Depois de ser acertado várias vezes, Lin começa a conseguir bloquear os ataques dela. Ele então usa sua velocidade máxima para atacar Tian Shigu e usa a técnica de ilusão, choro do bebê, fazendo Tian Shigu chorar. Yu An entra na frente de Tian Shigu para bloquear o soco de Lin e desafia ele para uma luta. Yu An ataca ele com o poder dela, o que força Lin a salvar Tian Ling Ling do ataque. Ele então usa uma técnica divina para suprimir o ataque dela, derrotando ela. Yu An finalmente admite sua derrota e permite o trio ajudar, ordenando Tian Ling Ling e Lin investigarem o inimigo. Eles se teleportam para a Vila Fantasma e Ling Ling rapidamente avisa Lin para ser cuidadoso com a névoa envenenada. Lin usa seus olhos divinos para ver através da névoa e descobre que alguns inimigos estão se escondendo lá. Ele então desintoxica o efeito da névoa envenenada, entra na névoa sozinho e rapidamente sai. Enquanto estava lá dentro, ele fez todos os inimigos escondidos chorar com a sua técnica, mas os dois não podem derrotá-los, então ele solicita a sede e reforços. Zion e Chang se juntam a eles, mas de repente eles perdem contato com a sede. O grupo acaba percebendo que os inimigos pararam de chorar. Do nada, o inimigo ataca eles. Um dos deuses de sangue agarra Lin e foge voando. Ela enforca ele e depois joga ele do céu. Zion tenta salvar ele enquanto ele cai, mas um deus demônio acerta Lin com um raio. Tian Ling Ling e Chang luta contra um deus demônio, e Zion se apressa para chegar no Lin ferido, mas uma deusa demoníaca ataca ela com ondas de som, e mais uma vez voa com Lin e tenta morder o pescoço dele, mas o inconsciente Lin usa seu poder e consegue escapar dela, ele começa a cair, até um portal de repente abrir e mãos misteriosas do portal levarem ele embora, Lin acorda dentro do portal e o sistema sugere que ele deveria usar o anel dele dado pela Kaionro, ele usa o anel e Kaionro de repente aparece para salvá-lo e tirar ele do portal, ela então demonstra seu poder derrotando rapidamente seus inimigos. Logo, todos eles percebem uma garota estranha com asas, se aproximando deles. Galera, infelizmente, mais de 90% do pessoal que assiste a gente aqui não é inscrito no canal. Se você curte esse trabalho, eu peço para você se inscrever aqui embaixo, porque isso ajuda o canal como um todo, galera. Vocês não têm noção. E muitas vezes o vídeo não é entregue para todo mundo. Então, para sempre receber os vídeos aqui do canal, se inscreve e ativa o sininho, pessoal. Deixa um like aqui embaixo se você realmente curtiu o vídeo. Além do feedback, vai ajudar o vídeo a ser mais distribuído, beleza? Valeu galera, se cuidem!